Hi friends, welcome to TNBSC Lachi Vedical Channel. In the video, we will talk about Tamil or previous year question. We have already told you that we have a daily 25 question. We have a previous year. We have a car. 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 இப்போ கால்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க இப்போ வந்து பழைய புக் எடுத்து வச்சு படிக்கணும் அப்படின்னா அதற்கான வாய்ப்பு குறைவு தான் நேரம் விரையம் ஏற்படும் அதை இப்போ அட் த சேம் டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதிலிருந்து எப்படி மதிப்பெண்கள் எடுக்க முடியும் அப்படின்னா பழைய புத்தகத்திலிருந்து இப்போ எடுக்க முடியும் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே போதுமானதாக இருக்கும் அச்சு அசல் ஆப்ஷன் முதல் கொண்டு மாற்றாமல் அப்படியே கேட்பாங்க ஓகேங்களா அந்த ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் டெய்லியுமே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டினாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஆல்ரெடி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம முடிச்சிட்டோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டினா இன்றைக்கி வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் கொஸ்டின்லேருந்து பார்ப்போம் ஓகே இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃபிஃப்டி ஒன் கொஸ்டின் பாருங்கள் விடை வகைகள் நீ விளையாடவில்லையா என்ற வினாவிற்கு கால் வலிக்கும் என்று கூறுவதை உரைப்பது என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி உருவது கூறல் விடை அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் ஒருத்தர் கேள்வி கேட்குறாங்க நீ விளையாடலையா அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க அதுக்கு கால் வலிக்கும் அப்படின்னு அவர் பதில் சொல்கிறாரு அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இனி நடக்க போகிறத இனி வரப்போகிறத சொல்கிறது இந்த மாதிரி சொல்லி ஒரு விடையை சொல்கிறது அப்படின்னா உருவது கூறல் விடை ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து வந்து ஃபிஃப்டி டூ கொஸ்டின் வந்து பாருங்கள் அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழ்கண்ட பேச்சு வழக்கு சொல்லை எழுத்து வழக்கு சொல்லாக மாற்றுக நான் நேற்று வந்தேன் அப்படிங்கிறது பேச்சு வழக்கு சொல்லு இதை வந்து எழுத்து வழக்கு சொல்லாக கரெக்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி நான் நேற்று வந்தேன் அப்படிங்கிறது தான் சரியான எழுத்து வழக்கு சொல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி த்ரீ கொஸ்டின் நீ பாடவில்லையா என்ற வினாவிற்கு வாய் வலிக்கிறது என்று உரைப்பது என்ன அப்படின்னா உற்றது உரைத்தல் விடை ஓகேங்களா நான் அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஏதாவது இப்போ வந்து அவங்க என்ன ஒரு கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீ பாடலையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு வந்து வாய் வலிக்குது அப்படின்னு பதில் சொல்கிறாங்க அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு உற்றதை நமக்கு நடந்ததை வந்து நம்ம ஒரு ஒருத்தங்கள்ட்ட விடையா சொல்கிறோம் அப்படின்னா அது உற்றது உரைத்தல் விடை வாய் வலிக்குது அதனால் என்னால் பாட முடியல அப்படின்னு அவங்களுக்கு நடந்ததை சொல்கிறதுனால இது வந்து உற்றது உரைத்தல் விடை ஓகேங்களா ஓகே ஃபிஃப்டி த்ரீ கொஸ்டின் பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் கொஸ்டின் கலைச்சொல் அறிக ரைட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையோட கலைச்சொல் என்ன அப்படின்னா சட்ட ஆவணங்கள் ஓகேங்களா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த இந்த வார்த்தையை வந்து பல எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ரைட்ஸ் அப்படின்னா சட்ட ஆவணங்கள் அப்படிங்கிறது அடுத்து வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் பாருங்கள் கலைச்சொல் அறிக அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்ரோ இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது இருக்குது இந்த அக்ரோ இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வேளாண்மை தொழில் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கொஸ்டின் விழலுக்கு இறைத்த நீர் போல என்ற தொடரில் ஓமை வந்து விளக்கக்கூடிய பொருள் என்ன அப்படின்னா பயனற்ற செயல் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ பாருங்கள் விழல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பாலைவனம் அந்த மாதிரி அங்கே வந்து நீர் இறைக்கிறது எதுக்கு பயன்படும் எதுக்குமே பயன்படாது பயனற்ற செயலைத்தான் குறிக்கும் ஓகே ஃபிஃப்டி செவன் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஓமையால் விளக்க பெறும் பொருத்தமான பொருளை தேருக நெல்லிக்காய் மூட்டையை கொட்டினாற்போல் அப்படிங்கிறது தான் ஓமையாக கொடுத்துருக்காங்க இதோட பொருளை என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஒற்றுமையின்மை அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா நெல்லிக்காய் மூட்டையை நீங்கள் கொட்டுங்களே அது எல்லா திசைகளையுமே பரவும் அது வந்து இதன் மூலயமா என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஒற்றுமையின்மையை தான் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே அடுத்து வந்து ஃபிஃப்டி எயித் கொஸ்டின் ஓமையால் விளக்க பெறும் பொருத்தமான பொருளை தேர்ந்தெழுதுக வேலியே பயிரை மேய்ந்தது போல ஓமை கூறும் பொருள் தருக அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா வேலி அப்படிங்கிறது என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த பயிரை காக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் ஆனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த வேலியை வந்து பயிரை மேய்ஞ்சிச்சு அப்படின்னா அது தன்னோட கடமையிலேருந்து தவறுது அப்படிங்கிற அர்த்தம் அப்போ ஓமை கூறும் பொருள் என்ன அப்படின்னா கடமை தவறுதல் ஆப்ஷன் ஏ ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து வந்து ஃபிஃப்டி நைன் கொஸ்டின் சத்தியா வீணை வாசித்தால் இது எவ்வகை வாக்கியம் என கண்டறி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எவ்வகை வாக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செய்வினை தொடர் வாக்கியம் இதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த செய்வினை தொடர் அப்படிங்கிறது எப்படி வரும் அப்படின்னா எழுவாய் நோட் பண்ணுங்க எழுவாய் செயல்படு பொருள் பயனிலை இந்த ஆங்கிளில் தான் வரும் ஓகேங்களா ஓகே இந்த செய எழுவாய்
ஓகேங்களா இங்கே வந்து மறைஞ்சதாக வருது ஓகே அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா சத்யா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எழுவாய் வீணை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதாவது இந்த செயல்படு பொருள் அப்படிங்கிறது யாரை எதை எவற்றை என்பதனோட பதிலாக வரும் சத்யா வாசித்தால் எதை வாசித்தால் வீணை வாசித்தால் இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா இது செயல்படு பொருள் இது எழுவாய் வாசித்தால் அப்படிங்கிறது ஒரு பயனை தருது அதனால் இது வாசி வாசித்தால் அப்படிங்கிறது பயனிலை ஓகேங்களா இந்த மாதிரி எழுவாய் செயல்படு பொருள் பயனிலை இந்த மூணு விதமாக வந்து ஐ அப்படிங்கிற அந்த வேற்றுமை உறுப்பு மறைஞ்சோ வெளிப்பட்டோ வந்துச்சு அப்படின்னா அதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா செய்வினை தொடர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்ப்போம் சி அறுபதாவது வினா எவ்வகை வாக்கியம் என கண்டெழுது பந்தை என்னிடம் உருட்டினான் அப்படின்னு வருது அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பிறவினை வாக்கியம் அதாவது பிறவினை வாக்கியம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பிறரை கொண்டு ஒரு செயலை செய்கிறது பந்தை வந்து அவன் ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா நான் இருக்கேன் என்கிட்ட அவன் வந்து உருட்டுறான் வந்த வந்து உருட்டி விடுறான் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஓகேங்களா அப்போ வந்து இது வந்து பிறரோட செயல் தான் பிறரை கொண்டு நம்ம செஞ்சுருக்கோம் அதனால் வந்து இது பிறவினை வாக்கியம் இதே வந்து தன் வினை வாக்கியம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா என்னோட வேலை நானே செஞ்சுக்கிறது ஒரு எழுவாய் தன் செயலை தானே செஞ்சு கொள்வது தான் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா தன் வினை வாக்கியம் ஓகேங்களா ஓகே ஓகே அறுபத்தி ஒன்றாவது கொஸ்டின்ஸ் அறுபதாவது கொஸ்டின் அறுபத்தி ஒன்றாவது கொஸ்டின் பொருத்தமான செயப்பாட்டு வினைத்தொடரை தேர்க அப்படிங்கிறது செயப்பாட்டு வினைத்தொடர் அப்படிங்கிறது எந்த மாதிரி வரும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்துருவோம் இதற்கான ஆன்சர் வந்து பணம் காணாமல் போனது அப்படிங்கிறது தான் ஓகேங்களா ஆப்ஷன் ஏ ஓகே இதாவது செயப்பாட்டு வினைத்தொடர் அப்படிங்கிறது எந்த மாதிரி வரும் அப்படின்னா செய்யப்படு பொருள் செய்யப்படு பொருள் அப்படின்னு வரும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எழுவாய் அதுக்கடுத்து பயனிலை இந்த ஆங்கிளில் தான் வந்து வரும் ஓகேங்களா இந்த ஆங்கிளில் மூணு விதமாக வரும் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எழுவாயில் வந்து ஆல் அப்படிங்கிற அந்த மூன்றாம் வேற்றுமை உறுப்பு வந்து வரும் அது போல் பயனிலையில் வந்து பட்டது பெற்றது இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளும் வரும் ஓகேங்களா நோட் பண்ணிக்கோங்க இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே அதாவது செய்யப்படு பொருள் எழுவாய் பயனிலைன்னு வரும் இந்த எழுவாயில் ஆல் அப்படிங்கிற அந்த மூன்றாம் வேற்றுமை உறுப்பு வரும் பயனிலையில் பட்டது பெற்றது அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் இந்த ஆங்கிளில் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா செயப்பாட்டு வினைத்தொடர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் செய் வினைத்தொடர்னா எழுவாய் செயப்படு பொருள் பயனிலைன்னு வரும் செயப்பாட்டு வினைத்தொடர்னா செயப்படு பொருள் எழுவாய் பயனிலை அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் ஏ பணம் காணாமல் போனது அப்படிங்கிறது தான் ஓகேங்களா பணம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா செயப்பாட்டு பொருள் செயல்படு பொருள் காணாமல் அப்படிங்கிறது எழுவாய் போனது அப்படிங்கிறது பயனிலை ஓகே அறுபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் காமராசரை கல்வி கண் திறந்தவர் என பாராட்டியவர் தந்தை பெரியார் ஆவார் இதற்கான விடை கேட்டது மிகச் சரியான வினாவை தேர்ந்தெடுக்க அப்படின்னு வருது ஓகேங்களா அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் படிக்கும்போது இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாவே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எது கேள்வி எது பதில் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் காமராஜரை கல்வி கண் திறந்தவர் என பாராட்டியவர் தந்தை பெரியார் அப்படின்னு வருது பெரியார் அப்படிங்கிறது ஒரு பதில் ஓகேங்களா இப்போ கேள்வி என்னவா இருக்குது அப்படின்னா காமராஜரை கல்வி கண் திறந்தவர் அப்படிங்கிறத கேள்வியாக இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம க கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எது கேள்வியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ இதை இந்த கேள்வியை வந்து நம்ம வினாவாக மாற்றணும் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸாம்பிளாக காமராஜரை கல்வி கண் திறந்தவர் என பாராட்டியவர் யார் ஓகேங்களா ஓகே இந்த மாதிரி இது தான் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு விடைக்கேற்ற வினாவை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வினா எது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து வந்து விடை என்ன சாரி வினா என்ன விடை என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றணும் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து வந்து அறுபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் தமிழில் திருக்குறள் எனக்கு மிகவும் பிடித்த நூலாகும் அப்படின்னு வருது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பதில் என்ன அப்படின்னா இந்த இதில் பதில் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா கேள்வி வந்து எனக்கு மிகவும் பிடித்த நூல் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி அதற்கான பதில் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா திருக்குறள் அப்படிங்கிறது தான் ஓகேங்களா ஓகே அந்த மாதிரி அப்போ வந்துருச்சுங்களா இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதை கேள்வியை மாற்றுறது அப்படின்னா உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த புத்தகம் எது எனக்கு மிகவும் பிடித்த புத்தகம் எது அப்படின்னா திருக்குறள் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ இது கேள்வி இதற்கான பதில் வந்து இது ஓகேங்களா ஓகே இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து வந்து ஒரு பத்தி கொடுத்துருக்காங்க அதை படிப்போம் பத்தியிலிருந்து வினாவுக்கான சரியான விடையை தேர்ந்தெடு இசை கருவிகள் தோல் கருவி நரம்பு கருவி காற்று கருவி கஞ்ச கருவி என நான்கு வகைப்படும் விலங்குகளின் தோலால் மூடப்பட்டு செய்யப்படும் கருவிகள் தோல் கருவிகள் எனப்படும் நரம்பு அல்லது தந்திகளை உடையவை நரம்பு கருவிகள் எனப்படும் காற்றை பயன்படுத்தி இசைக்கப்படுபவை காற்று கருவிகள் எனப்படும் ஒன்றோடு ஒன்று
ஓகேங்களா என்னென்ன அப்படின்னா தோல் கருவி நரம்பு கருவி காற்று கருவி கஞ்சக்கருவி அப்படிங்கிறது நரம்பு கருவிகள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நரம்பு அல்லது தந்திகளை உடையவை ஓகேங்களா அதை வச்சு இசைச்சா அது நரம்பு கருவிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி இசைக்கப்படுபவை என்ன கருவிகள் அப்படின்னா கஞ்சக்கருவிகள் இந்த சால் ராப்லாம் போடுவாங்க பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று மோதி இணை இசைக்கப்படும் இதெல்லாம் வந்து கஞ்சக்கருவிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காற்றை பயன்படுத்தி இசைக்கப்படுபவை என்ன அப்படின்னா காற்று கருவிகள் ஆப்ஷன் பி காற்று கருவிகள் அடுத்து வந்து அறுபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் விலங்குகளின் டேசால் மூடப்பட்டு செய்யப்படும் கருவிகள் தோற்கருவிகள் தோலால் மூடப்பட்டு செய்யப்படும் கருவிகள் தான் தோற்கருவிகள் அப்படிங்கிறது ஓகே அடுத்து வந்து அறுபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் ஒருமை பன்மை நீக்குக அம்பேத்கர் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உயர்வுக்காக தமது உழைப்பை நல்கினார் ஓகேங்களா ஓகே அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா தமது உடை உழைப்பை வந்து அவர் நல்கிறாரு இது வந்து பன்மையாக இருக்கிறதுனால அது பன்மையை கொண்டே முடியுது ஓகே அடுத்து வந்து எழுபதாவது கொஸ்டின் ஒருமை பன்மை பிழையற்ற தொடர் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இந்த ஒருமை பன்மை பிழையற்ற தொடரை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதாவது வந்து எழுவாய் வந்து ஒருமையில் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து பயனிலை வந்து ஒருமையில் தான் முடிக்கணும் ஓகேங்களா அதே வந்து எழுவாய் வந்து பன்மையில் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா பயனிலையும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பன்மையில் தான் முடிக்கணும் ஓகே இதை இதை புரிஞ்சுக்குங்க ஓகே இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் ஒரு உதாரணமாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் மரம் அப்படின்னு இருக்குது இது என்ன அப்படின்னா ஒருமை ஓகேங்களா ஒரே ஒரு இதை குறித்தா அது ஒருமை அப்படிங்கிறது அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சாய்ந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஓகே அந்த மாதிரி வரும் இதே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓ மரங்கள் அப்படின்னு வருது அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா பல மரங்கள் இருக்கும் ரெண்டு மூணு மரங்கள் இருந்தால் சேர்ந்தது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மரங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சாய்ந்தன அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஓகே இந்த மாதிரி அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒருமை கொண்டு முடிஞ்சிச்சுன்னா அது ஒருமையை கொண்டே முடிக்கணும் எழுவாய் அதே வந்து பயனில அதே வந்து எழுவாய் வந்து பன்மையை கொண்டு ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா பன்மையை கொண்டே முடிக்கணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்குங்க ஓகே இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எழுபதாவது கொஸ்டினில் வந்து ஒருமை பன்மை பிழையற்ற தொடர் எது அப்படின்னா இளங்கன்று பசியால் வாடி கொண்டு இருந்தது அப்படிங்கிறது தான் ஆப்ஷன் ஏ ஓகேங்களா இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இளங்கன்று அப்படிங்கிறது ஒன்றே ஒரு இளங்கன்று தான் குறிக்கும் அது பார்த்திங்க அப்படின்னா பசியால் வாடி கொண்டு இருந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதே பார்த்திங்க ஒன்றொன்று இளங்கன்றுகள் அப்படின்னு போட்டுங்களே இளங்கன்றுகள் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் அப்படின்னா பசியால் வாடி கொண்டு இருந்தன அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா ஓகே அதாவது பன்மையை கொண்டு முடியும் போது பன்மையை கொண்டு நம்ம முடிக்கணும் இது மாதிரி வரும் ஓகே அடுத்து வந்து எழுபத்தி ஓராவது கொஸ்டின் ஆய் ஒருமை பன்மை பிழையற்ற தொடர் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆயுத எழுத்து தலையை இடமாக கொண்டு பிறக்கிறது ஆயுத எழுத்து அப்படிங்கிறது எத்தனை எத்தனை எழுத்து அப்படின்னா ஒரே ஒரு எழுத்து தான் அப்போ ஒருமை ஓகேங்களா அது வந்து எதை கொண்டு முடியணும் அப்படின்னா ஒருமையை கொண்டு தான் முடிக்கணும் ஓகேங்களா ஆயுத எழுத்து தலையை இடமாக கொண்டு பிறக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து வந்து எழுபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் சொல் பொருள் பொறுத்துக இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சாந்தம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்துருவோம் சாந்தம் அப்படின்னா அமைதி மகத்துவம் அப்படின்னா சிறப்பு தாரணி அப்படின்னா உங்களுக்கு உலகம் இரக்கம்னா கருணை ஓகேங்களா நாலு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன் சி ஓகேங்களா நாலு ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படிங்கிறது தான் இதற்கான ஆன்சர் ஓகே அடுத்து வந்து எழுபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் சொல் பொருளை பொறுத்துக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தமர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உறவினர் அப்படின்னு அர்த்தம் முனிவு அப்படின்னா சினம் அப்படின்னு அர்த்தம் தார் அப்படின்னா மாலை அப்படிங்கிறது அர்த்தம் முடி அப்படின்னா தலை அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அதாவது பாருங்கள் தமர் அப்படின்னா உறவினர் முனிவு அப்படின்னா சினம் தார் அப்படின்னா மாலை முடி அப்படின்னா மா தலையில் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேங்களா ஓகே இதில் பாருங்கள் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு பொறுத்துக்கல தமர் அப்படின்னா உறவினர்னு வருதுங்களா ரெண்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முனிவு அப்படின்னா சினம் வருது மூணு இப்போ தார் அப்படின்னா மாலை முடி அப்படின்னா தலை ஆப்ஷன் ஏங்க ஆப்ஷன் ஏ தான் இதற்கான ஆன்சர் ரெண்டு மூணு ஒன்று நாலு அப்படிங்கிறது தான் இதற்கான ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்று ஆப்ஷன் ஏ தான் இதற்கான ஆன்சர் ஓகே அடுத்து வந்து பிழை திருத்தம் ஒரு ஓர் பிழை திருத்தம் அப்படிங்கிறது அதை வந்து அது அப்படிங்கிறது அக்தனும் ஒரு அப்படிங்கிறது ஓருனும் மாற்றி எழுதுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அது ஒரு இனிய பாடல் அப்படின்னு இருக்குது அதை வந்து எப்படி திருத்தி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா திருத்தணும் அப்படின்னா அக்து ஓர் இனிய பாடல் ஆப்ஷன் ஏ 
ஓகேங்களா இதுதான் இதற்கான ஆன்சர் அடுத்து வந்து எழுபத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் ஓர் அணில் மரத்தில் ஏறின அப்படின்னு வந்திருக்கு அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதற்கான ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஓர் அணில் மரத்தில் ஏறியது ஆப்ஷன் ஏ தான் ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா இந்த அணில் அப்படிங்கிறது ஒருமை ஒரே ஒரு அணில் வருது அப்படின்னா அதை வந்து ஒருமை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த ஒருமைன்னு வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஷார்ட் கட்டாக கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தூ அப்படிங்கிற தா தூ இந்த மாதிரியான இதை கொண்டு தான் முடியும் அதே வந்து பன்மை அப்படின்னா ந அப்படின்னு வந்து முடியும் ரெண்டு சொல்லி நாலு வந்து முடியும் ஓகே இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒருமை அப்படின்னா ஒருமையை கொண்டு முடிக்கணும் ஓர் அணில் மரத்தில் ஏறியது அப்படிங்கிறது இதே அணில்கள் அப்படின்னா மரத்தில் ஏறின அப்படின்னு வரும் ஓகே ஓகே இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வ